ഹായ് മക്കളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഏറ്റവും ടെഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് സാറേ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ്സ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ അല്ലെ സത്യമല്ലേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ടഫ് ആകാൻ കാരണം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് സാറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമത് സാറെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിലും അത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ പാഠത്തിലെ മുഴുവൻ ഇക്വേഷൻസും കവർ ചെയ്യും അതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇക്വേഷനും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് എട്ടാമത്തെ പാടാൻ ടഫ് ആയ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പാടത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അഥവാ സമചതുര സ്തൂപിക ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഒരു ബന്ധമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസ് എഡ്ജും സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെക്കാനായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം എഴുതി വെക്കാനാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഓക്കെ റെഡി ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മൂന്ന് മെഷർമെന്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു എ എൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു എ എൽ എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് അടുത്തതോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു എ എല്ലിന്റെ കൂടെ അടിഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടു എ എൽ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് വരിക ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരിക ആൻഡ് വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് റെഡി ആണോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തോ വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ എഴുതാനായിട്ടില്ല എഴുതാനായിട്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ആ റിലേഷനും മൂന്ന് ഏരിയാസും എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക മൂന്ന് ഏരിയാസും വോളിയസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് അടിച്ച് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തോട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഇത് പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വേണ്ട ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയേ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ദ ലെങ് ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ബേസ് എഡ്ജ് വരുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ട്വൽവ് ആന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എപ്പോഴും ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവും എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷനാ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അല്ല ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഇതിൽ എയും നമുക്കറിയാം എല്ലും നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എച്ച് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷന്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോക്ക് വോള്യം നോക്കിയൊക്കെ വോള്യം എന്തായിരുന്നു വരേണ്ടത് വോള്യം എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എൻ്റെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്കൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ വോള്യത്തിന് പകരം വാട്ട് ഈസ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ്
പിന്നെയോ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യാർ എല്ലാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പയ്യാറലിൻ്റെ കൂടെ അടിഭാഗത്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടെ അത് പയ്യാർ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്നാമത് വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ബൈ ത്രീ പയ്യാർ സ്ക്വയർ എച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ കാണുന്ന ഇത് മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ പയ്യാർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ പോസിറ്റീവ് ഇതൊന്ന് നോക്കി ഓരോന്നും നോക്കി നോട്ടിൽ എഴുതല്ലേ നോട്ടിൽ എഴുതല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ നോട്ടിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ബേജാറാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈവുകളിലൊക്കെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കാണ് മനസ്സിലാണ്ട് വേഗം പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തോ യെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതും നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം എ കോൺ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെക്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇതെന്താ കോണിന്റെ ആ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരം എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സോ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് പത്താ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ കാണണം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോൺ കാണണം ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ എൽ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എച്ച് ഇല്ല എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു പത്താണ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആറ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയി ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ വോള്യം ഓഫ് ദ കോൺ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാനാ വോള്യത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പൈന്റെ മാറിന്റെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ കിട്ടും പക്ഷെ എന്തില്ല നമ്മൾ എടുത്ത് എച്ച് ഇല്ല എച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആർ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയവും കിട്ടും അഞ്ച് മാർക്ക് മോഡൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് കോണിന്റെ കേസ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗോളമാണ് സ്പിയർ സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയം വ്യാപ്തം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് കേട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അർദ്ധ ഗോളം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിൽ എഴുതട്ടോ ഓക്കെ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ കേസിൽ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അത് സ്പിയറിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയന്റെ നേരെ പകുതിയാണ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെയോ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ഈ മുകളിലുള്ള സർക്കിളും കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആവും ആൻഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ല ടു ബൈ ത്രീ അതായത് മറ്റതിന്റെ നേരെ പകുതി ഏതിന്റെ നേരെ പകുതി ഗോളത്തിന്റെ എന്താണോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ പകുതി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് യെസ് റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓലോന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഗോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം വ്യാപ്തം അതേപോലെ തന്നെ അർദ്ധ ഗോളം ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയം വോളിയം ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് മാത്രമല്ല എച്ച് ഇല്ല എല്ലു ഒന്നുമില്ല ഫൈൻ വോളിയം ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഒരു സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്തായിരുന്നു ഡാ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഈറ്റ് ഹാഫ്സ് രണ്ട് പകുതിയെ കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി അർദ്ധ ഗോളമായി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹീച്ച് ഹെമിസ്ഫിയർ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ്